তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আমরা পড়ছিলাম বিভিন্নভাবে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যগুলো কিভাবে হয় সেই বিষয় সম্পর্ক সম্পর্কে ভাষার বিচারে কিভাবে হয় সম্প্রদায়ের বিচারে কিভাবে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আমাদের আগের ভিডিওতে কথা বলেছি আজ আমরা দেখব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মিশ্রণগুলো কিভাবে হয়ে থাকে বা সংস্কৃতির ভিতরের কোন উপাদানগুলো নিয়ে আসলে সাংস্কৃতিক মিশ্রণগুলো হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথমে যদি আমরা দেখি ধর্ম নিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের আগের ভিডিওতে বেশ ভালোভাবে আলোচনা করেছিলাম যে ধর্মের দিক থেকে কিন্তু আমাদের সংস্কৃতিতে বিশাল একটা বৈচিত্র্য রয়েছে আবারও এই মিশ্রণের মধ্যে কিন্তু আমরা ধর্মকে নিয়ে আসতে পারি এবং এই যে আমাদের অনেকগুলো ধর্ম রয়েছে বাংলাদেশে বর্তমানে যেমন ইসলাম ধর্ম তারপরে হচ্ছে হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্ম এই ধর্মগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের বাংলাদেশের প্রধান চারটি ধর্ম এই ধর্মীয় যে রীতি অথবা আদর্শ রয়েছে এগুলোর উপর ভিত্তি করে কিন্তু সংস্কৃতির মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য চলে আসে যেমন ইসলাম ধর্মে আমাদের যে ঈদ হয় দুটো ঈদ রয়েছে আমাদের ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আছা এরপর হিন্দুদের যেমন বিভিন্ন ধরনের পূজা হয় দুর্গা পূজা সরস্বতী পূজা বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ পূর্ণিমা হয় খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে হয় হচ্ছে আমাদের বড় দিন এই যে আমাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের সংস্কৃতিতে বিভিন্নভাবে বৈচিত্র্য নিয়ে আসছে এরপর আমরা যদি আসি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায় কিনগুলো কিন্তু আমরা ভাগ করতে পারি ধর্ম অনুসারে ভাষা অনুযায়ী কিংবা নৃগোষ্ঠী অনুযায়ী যেমন ইসলাম ধর্মের যারা অনুসারী তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে মুসলিম একেভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরকে আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে যারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী হিন্দু বৌদ্ধ ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম এইভাবে কিন্তু আমরা এই চারটি সম্প্রদায়কে ভাগ করতে পারি একইভাবে নৃগোষ্ঠী অনুসারেও কিন্তু আমরা সম্প্রদায়গুলোকে ভাগ করতে পারি কিংবা ভাষা অনুযায়ী কে কোন ভাষায় কথা বলছে বা কে কোন অঞ্চলে বসবাস করছে কে কোন অঞ্চলে বসবাস করছে এই অনুসারেও কিন্তু আমরা তাদের সম্প্রদায়গুলো ভাগ করতে পারি আচ্ছা এরপর আসি আমরা নৃগোষ্ঠীতে আমরা বাংলাদেশে যারা বসবাস করি তারা কিন্তু বাঙালি তাই না কিন্তু পার্বত্য অংশে কিংবা আমরা যারা পাহাড়ে থাকি না তারা বাদ দিয়ে কিন্তু এই যে পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে যারা থাকে তাদেরকে কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি নৃগোষ্ঠীতে ভাগ করতে পারি অর্থাৎ তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদ থেকে আসেনি বরং তারা একটু ভিন্ন আমাদের থেকে এই নৃগোষ্ঠীগুলোকে আমরা ভাগ করতে পারি চাকমা গারো এরপর হচ্ছে মারমা এই যে এই ধরনের যে নৃগোষ্ঠীগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক মিশ্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপাদান এবং এই ধর্ম সম্প্রদায় এগুলো কিন্তু এই নৃগোষ্ঠীর মধ্যেও সাংস্কৃতিক মিশ্রণ নিয়ে এসছে অর্থাৎ এই নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ধর্মের অনুসারী রয়েছে এবং এই যে চাকমা গারো মারমা এদেরকে কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা সম্প্রদায়ও ভাগ করতে পারি এরপর আসলো ভাষা আচ্ছা আমাদের তো সবার মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা তাই না কিন্তু এই বাংলারই কিন্তু অনেকগুলো কী রূপ রয়েছে আঞ্চলিক রূপ রয়েছে অর্থাৎ মনে করো তুমি রংপুরে থাকো এখন রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা যেরকম চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা কিন্তু সেই রকম হবে না একইভাবে নোয়াখালীতে যেই ছেলেটা বা মেয়েটা বড় হয়েছে তার আঞ্চলিক ভাষাও কিন্তু এই রকম রংপুর চট্টগ্রাম কিংবা ঢাকায় যারা থাকে তাদের আঞ্চলিক ভাষার মতো হবে না অর্থাৎ এই যে ভাষা এটিও কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক মিশ্রণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈচিত্র্য নিয়ে এসছে এরপর আসি শহর এবং গ্রাম আচ্ছা যদিও আমরা সবাই বাঙালি কিন্তু তারপরেও শহর এবং গ্রাম এই দুটো সংস্কৃতিতে কিন্তু কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে শহর যেমন কিছুটা শিল্প প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক এখানে পেশা কেন্দ্রিক মানুষজন বেশি থাকে এবং শহরের যে চলাফেরা সেগুলো কিন্তু গ্রামের মানুষদের থেকে অনেক ভিন্ন এবং গ্রাম এবং শহরের যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এটি কিন্তু খুব সহজেই দেখা যায় গ্রামে যেমন কৃষি প্রধান সবাই অর্থাৎ গ্রাম হচ্ছে গিয়ে আমাদের কৃষির উপর নির্ভরশীল অন্যদিকে শহরের মানুষ চাকরি কিংবা বড় বড় ব্যবসা বড় কিংবা ছোট ব্যবসা এগুলোর উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ আজকে আমরা যে বিষয়টি দেখলাম যে এই যে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ মিশ্রণ বলতে আমরা কি বুঝি যে বিভিন্ন ধরনের উপাদানের এক একসাথে যে সহাবস্থান সেই বিষয়টিকে আমরা বলি হচ্ছে মিশ্রণ এই মিশ্রণটি ঘটতে পারে 
ধর্মের দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের সম্প্রদায়ের মিলনে কিংবা আমাদের যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে সেই নৃগোষ্ঠীর উপস্থিতির কারণে আমাদের ভাষাগত যে পার্থক্য রয়েছে আঞ্চলিক ভাষাগত পার্থক্য সেই ভাষাগত পার্থক্যের কারণে কিংবা আমাদের যে অবস্থান শহর কিংবা গ্রামে যে আমাদের অবস্থান সেই অবস্থানের উপর ভিত্তি করেও কিন্তু আমাদের এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণগুলো হয়ে থাকে তোমাদের জন্য এখন একটা ছোট্ট প্রশ্ন প্রশ্নটি হচ্ছে চাকমা মারমা গারো এই সম্প্রদায়ের মানুষদের আমরা কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করি আমি একটু আগেই প্রশ্নটির উত্তর তোমাদেরকে দিয়েছি তোমরা আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট করে প্রশ্নটির উত্তর জানিয়ে দিবে তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো